Mira, yo tuve un problemón porque cuando yo inicié cantando, inicié cantando canciones así. Éramos Ramón y la como los, como la, este, lo mismo pero más barato. Ajá. O sea, eh, eh, ¿cómo se dice las, las farmacias esas? Las similares. Las similares. Las similares. Las similares. Haz de cuenta. Salía un tema, pues yo era hermano de Eliseo. Uh -huh. Entonces, allá, no sé si te acuerdas que Ramón, Ramón siempre grabó en dos marcas. En Estados Unidos era Freddy Records y aquí era DLB. Uh -huh. Entonces, sacaban tres te, dos, tres temas diferentes allá a los que no llegaban aquí. Entonces, yo estaba al día, yo me traía los temas. Antes que entraran aquí, yo los traía, los cantaba. Y ya para cuando los cantabas, te pensaban que eran de nosotros los temas. Sí. La raza. Entonces, teníamos muchísimo trabajo, gracias a Dios. Pero después era una sombrota que no te podías quitar. Uh -huh. Cuando yo entro a Disney en el 89, 88, 89... Este, una de las cosas que me pusieron la regla Oye, necesito que cambien la jugada Y que no se parezca a nadie Porque eran otras las cosas que cuidaban las marcas uh -huh. Queremos un artista original uh -huh. que, que no copies a nadie Entonces dije, a la torre ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Se logró? Sí, entonces Una de las cosas de los fundamentales más importantes era esto Como yo aprendí el bajo sexto Como guitarra Era un sonido diferente sí. Entonces ya al, al paso del tiempo Ya lo afiné como bajo sexto pero yo lo seguía tocando completo como guitarra. Uh -huh. sí, por eso tú seas la el paso de Salomón Rolles suena diferente a muchos. Sí. Sí. Y muchos. Este, Utilizan más cuerdas. Yo creo que se quedó, sí. se quedó cortito. Se pues, ha sido diferente a todos. Sí, sí, <risa> sí, sí. Y da cuenta que como toco completo todo el acorde, uh -huh. pero hoy ahora afinado como un bajo sexto. ¿eh? Entonces, ya le dio un toque diferente. Uh -huh. Entonces, hoy raza, hay que hacer esto diferente, hay que hacer esto diferente. Entonces le dijo, ok, ¿qué es lo que me toca hacer? Y buscarle, hasta estaba buscando el hilo. O sea, es que arrasa, pues temas norteños no. Porque si hacemos temas norteños, consecuencia primera, segunda, tercera, pues no vamos a aparecer. Los robles tenemos una peculiaridad en garganta. El timbre eh, igual. El timbre muy parecido, le, la gente no se lo va a comer. Y más que a mí me vieron cantando canciones de mi hermano. Uh -huh. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a buscar canciones, baladas, otra cosa. Y pues por ahí empecé a darle, por las baladas, uh -huh. más baladas, más armonía, más, más este... Este, paseo en, 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 en armonías Cortes diferentes Y nos fue dando un estilo uh -huh. Y fíjate que sí pasó algo Cuando hicimos el segundo disco Que fue el de, que no lo sepa Ya estaba terminado el disco Ya había hecho el bajo sexto Ya andaba mi compadre Pepe y Mario Padilla con otro Y eh, compadre El disco está con ganas wey, Pero sabes que el bajo sexto está mal Porque es que le metes mucha armonía Toca la primera y segunda así como tu carnal Más norteñote Para que suene ¿Tú crees? No, oh, lo hacemos. ¿Sabes qué? No me borres el otro bajo sexto. Le dije al, al ingeniero, a Mario le dicen para descanse. Le dije, no me lo borres. Vamos a hacer otro bajo sexto para tener las dos opciones. Y a que, que el domingo lo, escu lo, lo escuche y a ver qué dice. Está bueno. No, pues lo toqué primera y segunda, normalito. No, pues se da Ramón y Ala, igualito. Ya llegado un domingo. Y... Este, vamos a poner el disco. Y él tenía una peculiaridad que, que ya me le había dicho Miguel Ángel Alfaro, mi compadre. Dice, si el domingo agarra el cigarro, se quita los lentes y le prende, ya chingaste. Si no prende el cigarro, mortifícate. Ya lo tenía yo, estaba yo viendo al señor. Que, no, pues se acuesta los pies, pon, pon la primera canción, pesca los cigarros. Dije, ya fregué. Se pone el cigarro y lo se lo vuelve a quitar. Ya, vale. Voltea, dice. Pues suena muy bien esto, pero es una copia de Ramón Ayala. Y me quedo yo, madres. Y volteo así con Mario y con Pepe. Y se salen escurriditos, escurriditos del estudio. Y yo, pues, yo por dentro, ven, cabrón. Este, Salomón, yo ayer vine, antier vine, cuando estaba haciendo las guías, y no sonaba así. Y se voltea el ingeniero y me dice, ingeniero, ¿qué hubo? Porque el ingeniero me ha dicho, así déjalo. Le dije, a ver, compadre, espérame tantito, amigo. Es que hubo un detallito aquí. A ver, quítame ese bajo y pon el otro bajo y pon la rola otra vez. Me has de creer que cambió toda la jugada. Sonó diferente. Ándale, pesca cigarro y lo prende y ya chingue. Ay, ya frigue. ¿Sí? Es sí. más, Juan, nomás pa, y no exagerarte. Dos cigarros traía Ay, uno. <risa> uno en cada mano. Bien mentiroso. <risa> <risa> Oye, pues no. No me has de creer cómo un instrumento cambia la jugada. Sí. Y sí. ahí por real. Le dije que no vuelvan a opinar, por favor. Déjenme hacer las cosas así, sí. mejor. No me la acabo yo acá, pues. Y Ahorita fue, que está comentando mal. eso, Salomón, perdón que lo interrumpa, en el ensayo de ahí que estaba viendo, yo estaba atrás de Metiche Bay cantando con madre, pero había raza aquí atrás, músicos, había unos del Gran Silencio, había otros de así, otros músicos, que estaban ahí viendo, y cuando empezó a agarrar el bajo de este, que le empezó el, yo no le sé música, pero todos estaban, 
¡Ah, su pinche! Mira nomás, ¡oh, lo mal! Y yo, ah. sí, se oye con madre. Pues yo no le sé de tonos y eso, Juan, pero sí se miraba, no el tum, tin, tum, no así, no es. Sí, sí, sí. O sea, más movimientos, más cosas, más sonido. Eso es a lo que se refiere con lo que usted le puso. Estilo el... diferente. Pues somos, sí, sí bueno, una Y que todos de... decían, ¡a la madre! Y luego me decían ahí los muchachos, ¿sabes lo cabrón que es tocar así, güey? Y lo digo, pues no, no, no sé. De hecho, ¿esa con cuál se fuma? Sí, <risa> bueno. sí pues pensando. gracias a Dios se logró un objetivo, ¿verdad? Este, con el tiempo y pues hizo un sello gracias a ellos hizo un sello que no, no, no se llama mía propia, también de mis compañeros a, uh -huh. mi compadre el Lalo que ahora hizo, hay grupos que uno les dice no, te oyes como Salomón güey <risa> <risa> porque ya se hizo su estilo pues yo, yo es lo que siempre yo uh, en pláticas comento tú en la época de los 80, 90, tú decías, cerraba los ojos y no ocupaba de ver el artista en el primer trancazo, son los traileros Hey. Es verdad, son los invasores. Tienen un sello. Son los cardenales. Es el Ramón Ayala. Es son los cadetes. Los Ahorita no. Ahorita qué hacen hasta las bandas. Somos fulanito de tal. Para que sepas. Para que, para que sepas. Ah, qué bueno. Sí. 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 Chécala. Y tiene. Tiene dos mil para acá. 